Pernah dengar tak imej nyata dengan imej maya? Imej nyata dengan imej maya ni terhasil oleh kanta dan juga cermin. Kanta ada kanta cekung dengan kanta cembung. Cermin pun ada juga cermin cekung dengan cermin cembung. Kanta cembung ni contohnya pada projektor. Dia menghasilkan imej pada skrin. Jadi bila imej tu boleh terpancar pada skrin, kita panggil dia imej nyata. Dia sama juga macam dalam kamera di mana kanta cembung pada kamera tu dia memfokuskan imej kepada filem. Mata kita pun ada kanta cembung juga. Dia memfokuskan imej ke retina mata kita. Kanta cembung banyaklah kegunaan dia digunakan dalam teleskop, okey digunakan dalam binokular, kanta pembesar dan sebagainya. Kanta cekung dia mencapahkan cahaya. Jadi cahaya tak boleh fokus kepada skrin. Jadi imej yang di hasilkan oleh kanta cekung ialah imej maya. Jadi kalau dalam definisi imej nyata tu imej yang boleh terbentuk pada skrin, imej maya imej yang tak boleh terbentuk pada skrin. Itu dalam konteks kanta. Dalam cermin pula, cermin pun ada juga cermin cekung dengan cermin cembung. Cermin cekung akan memantulkan cahaya menumpu ke titik fokus. Jadi bila dia menumpukan cahaya, dia boleh menghasilkan imej nyata. Manakala cermin cembung akan memantulkan cahaya secara mencapah. Jadi imej yang terhasil oleh cermin cembung ialah imej maya. Cermin cembung ni banyak kegunaan dia. Contohnya dekat tepi jalan, ada yang dipasang dalam kedai untuk tujuan keselamatan. Okay, kerana fungsi dia ialah meluaskan medan penglihatan kita. Jadi imej yang terhasil ialah imej maya. Sama macam cermin yang kita tengok hari-hari dekat rumah. Bila kita tengok cermin tu, macam mana kita nak tahu dia imej maya? Salah satu ciri-ciri imej maya ialah imejnya tegak. Okay, bila kita tengok muka kita, kepala kita dekat atas, maknanya imej tu tegak, confirm dia ialah imej maya. Dan satu lagi ciri-ciri imej maya, dia berada di dalam cermin. Ataupun dalam bahasa fizik yang betul, kita panggil dia berada di belakang cermin. Boleh ke imej tu berada dekat luar cermin? Contohnya, kita duduk dekat depan cermin, Okey, imej kita pun duduk dekat depan cermin juga. Dia tak berada dekat dalam cermin. Boleh. Itulah yang dipanggil imej nyata. Untuk cermin, imej nyata juga disebut imej tu terbentuk di luar ataupun di hadapan cermin. Kita sebenarnya biasa nampak imej nyata ni cuma kita tak perasan. Imej nyata ini terbentuk oleh cermin cekung di mana cahaya yang dipantulkan menumpu keluar cermin. Jadi tempat cahaya tertumpu itulah yang menghasilkan imej nyata. Dan kita tengok imej tu berada dekat luar cermin ataupun di hadapan cermin. Dekat Explorerium San Francisco ada satu cermin cekung yang sangat besar. Dekat situ kita boleh buat demonstrasi macam mana ciri-ciri yang dihasilkan oleh cermin cekung. Yang menariknya ada satu demonstrasi tu menunjukkan ada satu imej dari cermin cekung tersebut, imej dia keluar tangan dia keluar. Macam mana tangan dia boleh keluar? Ah Itulah yang dipanggil imej nyata. Kita nampak imej tu keluar dari cermin. Yang special lagi tentang imej nyata ni, dia bila dia seolah-olah dia timbul, okey dia keluar dari cermin, kita boleh nak tengok kanan, kiri, tepi imej tersebut. Kita boleh nampak dia seolah-olah dia macam objek sebab dia timbul, dia keluar dari cermin. Seolah-olah macam kita panggil hologram. Dia timbul keluar. Imej maya kita mana kita boleh tengok belakang badan kita macam mana. Tapi kalau imej nyata boleh. 